Buongiorno, benvenuti a un'altra puntata di Trieste in diretta, nella prima parte che per correttezza nei confronti dei telespettatori e dell'ospite, annunciamo subito, è registrata. Siamo in compagnia del dottor Francesco Foroni, il dottor Francesco Foroni è un neuroscienziato. Buonasera a tutti. Peraltro uno psicologo, tra l'altro. Uno psicologo di... Di formazione. Sì. Di formazione, ecco, non è un biologo, questo tanto per ribadire un concetto molto caro a questa, a questa trasmissione. Con il dottor Foroni, come vedete nel, nel titoletto che abbiamo messo, parleremo di neuroscienze del cibo. Giorni fa lei ha eh, animato, insomma, se così, è stato protagonista di un, di un incontro dove proprio si è discusso del rapporto appunto fra il, il cibo e le neuroscienze che è un rapporto mh, per certi aspetti intuibile, ma per altri aspetti del tutto, del tutto particolare in buona sostanza. Certo, eh, sì abbiamo avuto la possibilità il martedì scorso di coinvolgere la, i triestini in alcune delle ricerche, alcuni dei risultati che abbiamo ottenuto nelle ricerche sul cibo e su come percepiamo il cibo eh, dal nostro gruppo di ricerca di cui faccio parte alla Sissa. E, il rapporto tra le neuroscienze e il cibo è abbastanza immediato dal punto di vista dei neuroscienziati perché noi ci interessiamo a come eh, il nostro cervello elabora le informazioni sul cibo in questo caso e come riesce a fare prendere delle decisioni, a fare la, condurre la propria vita scegliendo ogni giorno cosa mangiare, cosa non mangiare, quale cibo è migliore alla mattina, quale al pomeriggio. Tutte queste, eh, diciamo così, questa possibilità di scelta, mettiamola così, è ampia o in realtà è, eh, un, è meno ampia di quanto potrebbe sembrare? Eh, in realtà è molto ampia se pensiamo a cosa incontriamo quando andiamo al supermercato oppure anche mm. semplicemente aprendo gli sportelli a caso, il frigorifero. Il, la cosa interessante è che il nostro cervello si è sviluppato in un'epoca, in, un in una situazione in cui le scelte erano molto più limitate, per cui alcuni dei meccanismi che il nostro cervello utilizza sono dei meccanismi più adatti a una situazione semplice, diciamo. Il nostro cervello, per esempio, ha tirato dalle cose ad alto contenuto calorico perché si è abituato che doveva nutrirsi per la sopravvivenza, per cui tuttora ha una preferenza, una spiccata preferenza per le cose ad alto contenuto calorico. Questo oggi eh, non è necessario, non sarebbe necessario, però ce lo portiamo dietro come eredità, diciamo, della nostra eh, evoluzione. Ecco, quindi è, è un'eredità di, 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 che, che ci portiamo dietro, insomma. Certo, certo. Eh, ci sono molte cose che eh, stiamo man mano scoprendo che il cervello fa e su cui si basa, che una volta potevano aver senso, una volta avevano, erano delle strategie efficaci che magari oggi o non sono dannose o non sono neanche necessarie o, o addirittura possono indurci all'inganno, diciamo. Ho capito. Ehm, perché allora, sulla base di che cosa noi un cibo piace o non piace? Le preferenze sono una cosa abbastanza complicata, ci sono tantissimi fattori. Eh, C'è inizialmente una preferenza eh, culturale, per cui ci sono dei gusti che noi acquisiamo anche culturalmente, man mano che cresciamo. Eh, C'è la familiarità, che uno può anche in questi, di questi tempi, viaggiando, approcciare nuove, nuovi cibi, per cui anche la familiarità aiuta ma ci sono anche delle preferenze che sono magari più eh, determinate dal punto di vista biologico. Per esempio il nostro eh, cervello apprezza particolarmente o attira la nostra attenzione sui cibi eh, dolci, perché generalmente sono quelli ad alto contenuto eh, di glucosio, quindi eh, che ci danno tante energie. Quindi questo per esempio è una strategia che sempre è stata efficace e il nostro cervello continua a farlo. Ma per esempio, eh, lei parlava anche di familiarità, mh, eccetera. C'è anche una questione insomma, di, di, di aree geografiche, nel senso, eh, delle volte si dice, no, che ne so, ai francesi piace questo, agli inglesi piace questo, agli americani, per esempio, 
Io non ho ancora trovato uno che non sia americano che ami il burro d'arachidi, per dire la verità. Questo da che ha un, cioè, è un'abitudine anche in quel caso, è, è un'eredità familiare, si potrebbe dire così, oppure, oppure forse anche il luogo in qualche modo influenza? C'è un'eredità culturale, eh, perché se, se parliamo con qualcuno che è nato, che è mm. italiano, che è nato però negli Stati Uniti, probabilmente il burro di arachidi magari lo apprezza. Sì. E ci sono altre caratteristiche invece che sono geografiche, però per geografiche dobbiamo intendere l'evoluzione genetica del gruppo, della popolazione che ha in quell'area. Se pensiamo alle intolleranze del latte, eh, ci sono dei ceppi genetici che si sono sviluppati che possono eh, assumere e digerire il latte e noi ne siamo un esempio, però si sono sviluppati molto di più al, nel nord Europa. Nel nord Europa la percentuale di persone intolleranti al latte è molto minore che nel sud dell'Europa. Questo mm. perché quel ceppo genetico che, che è una, oltretutto una, una cosa che è presente anche da noi si è sviluppato molto di più geograficamente lì per una necessità probabilmente della popolazione durante le, gli sviluppi culturali. Ecco, per esempio, quando si parla di, di intolleranza, no? di intolleranze alimentari, è, è un concetto, diciamo così, relativamente nuovo, no? nel senso, eh, fino a qualche anno fa non, non, non è che se ne parlava, si sapeva poco, eh, eccetera. Ehm, magari che ne so, qualcuno che era intollerante a certe cose le mangiava senza saperlo, eccetera. Quando si è incominciato ad analizzare il fenomeno delle intolleranze? Beh, dal punto di vista medico eh, è diventato un fenomeno relativamente ne, negli ultimi anni, mm. diciamo, come dimensione. Eh, il problema dell'intolleranza è che non è una, una, una situazione che porta dei danni irreparabili, per cui uno potrebbe tranquillamente essere intollerante a qualche cibo, assumerlo più o meno eh, regolarmente, anche se non si rende conto che non che, è sì. il cibo che preferisce, però continuare a vivere tranquillamente. A questo punto eh, si capisce di essere intolleranti nel momento in cui si sviluppa un test per capire quali sono le intolleranze, mm. per cui anche la tecnologia che ha portato dei test de dell'intolleranza disponibili a un prezzo relativamente basso ha permesso anche di testare molte più persone certo. e scoprire tutte le intolleranze che ci sono. Probabilmente lo sviluppo anche dell'intolleranza, dal... i medici suggeriscono che è una cosa che si sta espandendo questo non è chiaro quali siano le fonti, se il tipo di alimentazione mm -hmm. o eh, altri fattori che possono contribuire all'aumento delle intolleranze. Ma non è che, negli per, ultimi anni. per esempio, eh, io so di molta gente che scopre di essere intollerante ad un certo tipo di cibo eh, anche in età parecchio avanzata, per, per dire la verità. In quel caso cos'è? Lo si scopre comunque perché qualche cosa in qualche modo, virgolette, deflagra o, o... Beh, ci sono tutte e due le cose. Le intolleranze possono anche eh, svilupparsi man mano nel tempo. È un po' come eh, certe forme di allergia. Non è necessario che, eh, si, eh, non è necessario che siano presenti fin da, che siano dalla giovane età. Comunque, sì. Potrebbero esserci i precursori fin da giovane, però si manifestano a un certo punto del, della vita. Quando si parla di, di lei l'ha detto prima, no? anche di acculturazione del, del, del nostro organismo, insomma forse anche eh, dei nostri gusti al, al cibo, um, questo in, in quale misura dipende anche dal dal cibo che in qualche modo ci viene proposto, non so se, non so se rendo l'idea. Beh, eh, se pensiamo a, a quello che ci faceva nostra madre e nostro padre quando eravamo giovani, sono i cibi a cui noi eh, siamo diciamo, presentati e quindi ci abituiamo a mangiarli molto facilmente. 
la culturazione culinaria ha sicuramente un effetto, anche perché rende eh, molto familiare dei cibi, dei gusti, dei modi di, di, di combinare degli ingredienti per cui eh, il nostro palato si abitua a queste combinazioni. Eh, è necessario fare il distinguo tra una culturazione eh, nella crescita è una culturazione che può avvenire anche in età adulta, viaggiando, andando certo. a conoscere altri cibi eh, e altre culture. Aspetta, eh, parliamo un attimo di, eh, di quelle che poi possono essere anche l'uso no, dei di studi come il vostro. Lei eh, è ricercatore su alla, alla Sissa, no? se, non, sì, se non mi sbaglio. Esatto. E, mh, qualcuno potrebbe pensare che eh, di questo tipo di, di studi poi possano usufruire anche l'industria alimentare, eccetera, perché insomma comunque, e immagino che anche avranno qualcuno che, che, leggerà, che leggerà queste cose, però mi raccontava prima che ehm, in realtà magari voi intervenite in qualche modo, nel senso che mi, mi interessava molto la cosa della, mh, delle informazioni sul sul cibo stesso, no? che questo mi... mi... Beh, ehm, ci sono molti modi in cui alcune delle ricerche o la gran parte delle ricerche che facciamo possono eh, essere utilizzate, tralasciando ovviamente la possibilità che vengano utilizzate da, eh, allo scopo di vendere più cibo o mm. vendere cibo non salutare, fondamentalmente vengono utilizzate nell'ambito clinico soprattutto per quelli che hanno problemi alimentari, quindi dai più gravi disturbi alimentari anche al semplice limitazione e dieta, fino anche a degli ambiti un po' più ehm, eh, generali come la comunicazione sul cibo. Ci sono tanti studi in cui più che pensare solamente a come il cervello elabora le informazioni, si cerca di capire anche come mettere in condizione il nostro cervello di prendere la decisione migliore, mm. per cui che tipo di informazioni eh, è in grado di, di elaborare, è in grado di usare nella presa di decisioni, ma anche la forma in cui presentare le informazioni. Se pensiamo ai casi eh, di crisi alimentari come eh, l'influenza aviaria o sì, altre, eh, anche la scarsità però in generale eh, delle contaminazioni, c'è una situazione di crisi in cui la comunicazione deve permettere ai, ai consumatori di fare la scelta migliore. In quel momento lì di crisi, tante volte eh, il consumatore non fa la scelta migliore generalmente. Mm -hmm. Quindi capire come il nostro cervello prende la decisione può servire anche a capire come proporre le informazioni eh, sulle crisi alimentari per aiutare... Per aiutare. A, c'è un, una grande discussione anche sui problemi che riguardano il cibo naturale, il cibo cosiddetto trasformato, che non è sempre un, un concetto negativo, no? uno quando, quando sente, ah poi lo domanderò di un film anche tra l'altro, se, se è scattato, certo. l'embolo è scattato, ma me lo, me lo riservo per dopo. No, ripeto, il cibo trasformato non è necessariamente appunto un concetto negativo, o sempre lo è? No, eh, nelle neuroscienze il cibo trasformato eh, di solito viene indicato come il cibo a cui eh, si è fatto qualche procedimento, può essere la combinazione di ingredienti, quindi cucinare, può essere il, la cottura e può essere anche trasformato dal punto di vista industriale. Dal punto di vista neuroscientifico si sa che il cibo trasformato probabilmente ci ha aiutato a svilupparci, ha aiutato eh, i nostri antenati a sì. sviluppare il nostro cervello e le nostre capacità. Infatti se eh, è importante magari menzionarlo, se noi avessimo una dieta di solo cibo fresco sì. e fresco inteso come crudo, non sarebbe salutare perché si tenderebbe, eh, bisognerebbe mangiarne tantissimo per, per fare una vita eh, abbastanza attiva, per cui si rischierebbe di perdere del peso. Mm, sì. Quindi il cibo trasformato e la cottura eh, in generale è un concetto molto positivo. Poi si arriva alla estremizzazione magari di eh, cibi chimici oppure di trasformazioni eccessive che possono portare a un a una situazione in cui la trasformazione diventa negativa. 
c'è quel film eh, c'è quel film degli anni, degli anni 70 che, molto, che, che era, un, era un decennio ricco di, 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 di cinema molto particolare non mi ricordo il titolo in italiano ma in inglese fa Soylent Green un, credo sia eh, un titolo italiano osceno dove una, una multinazionale elaborava un, l'unico cibo disponibile nel mondo e poi si veniva a scoprire che questo cibo in realtà era, era, era erano morti, insomma, c'è cioè questa, questa scena finale con certo Neston che urla il Soylent Green, siamo noi, eccetera, eccetera. Al di là di, al di, là di questo, no? però, ecco, per esempio, certi atteggiamenti, è brutto dire atteggiamenti, ma non mi viene in mente una, una, una parola migliore, certi eh, sì, diciamo, atteggiamenti nei confronti del cibo, per esempio, non so, i vegetariani, i vegani, eh, addirittura, sono... Eh, sono mode sono, o hanno comunque qualche cosa di, 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 di scientifico o tutto sommato appunto sono anche per fare fighi chiedo scusa il termine <ride> ma eh, non so se ho visto quel film ma mi ricordo ma, il titolo in italiano io ho per... l'impressione che ci sia una scena in cui Charlton Heston insieme a un vecchio sì, come amico no. Edward G. Robinson eh, esattamente mangiava una bistecca e un'insalata che era a quel tempo un un cibo molto molto prezioso perché sì. non si trovava e in realtà non lo apprezzava molto perché era cresciuto con, que- con, sì. uh, con uh, la, le tavolette gr- verdi. Dica che è un bel film. Uh, io me lo ricordo, eh. e generalmente è un, è un buon segno per le mie preferenze. <ride> Ho capito. Uh, non mi ricordavo il titolo però. Non mi ricordo il titolo italiano, accidenti, io ce l'ho in inglese e non mi ricordo il titolo italiano. Uh, vorrei sottolineare che il mangiare vegetariano non, è, non rientra nell'ambito di quello che dicevo mangiare solo crudo sì, 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 ho... se vege- una dieta vegetariana con alimenti cotti è, va benissimo sì, 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 no, fa... diciamo che c'è una moda c'è una moda nel senso che c'è una crescita anche di sensibilizzazione mm-hmm. sul, sull'industria della produzione di carne e quindi l'industria alimentare in genere, quindi la sensibilizzazione porta anche le persone ad avere un'opinione più, più spiccata e più formata, per cui anche a diventare vegetariani. Eh, lì in realtà da quello che capisco io della letteratura medica è più come è fatta l'alimentazione vegetariana e come è fatta l'alimentazione onnivera. Eh, onnivora. Non è l'essere vegetariano che ti fa stare meglio, sì. eh, se, se, se uno ha un'alimentazione vegetariana bilanciata ha una vita molto salutare e ha degli, dei vantaggi enormi, ovviamente deve riuscire a compensare le necessità, le necessità che, di, di, del certo. nostro corpo, quindi è più l'essere in grado di, di, di scegliere eh, l'alimentazione giusta all'interno del, dell'essere vegetariano che non... Quando si parla, eh, torniamo un pochettino indietro, quando si parla di, di disturbi alimentari, no? eh, ci sono quei, eh, quei fenomeni molto, molto drammatici che peraltro poi immagino eh, facciano entrare in gioco anche un discorso psicologico, se non addirittura forse qualcosa di più. Eh, parliamo per esempio di anoressia e bulimia, quello immagino sia qualche, mm. significhi andare oltre in certe... Ma eh, in quel caso lì eh, ci sono delle distinzioni da fare, anche se... O quantomeno, mi perdoni, perché perché un disagio, perché comunque mi pare di capire che si tratta di un disagio in in entrambi i casi, perché colpisce il cibo poi alla fine, perché colpisce la la, la, la nutrizione? eh, La nutrizione è un aspetto molto importante e comunque è un aspetto su cui le persone possono avere anche un una certa influenza diciamo mm. eh, i motivi rientrano più nell'ambito della, eh, della psicologia clinica e psichiatria anche se a livello visivo dall'anoressia all'obesità c'è un continuo di, di cambiamento corporeo mm-hmm. in realtà eh, que- come faceva sottolineare lei molto giustamente ci sono dei casi come l'anoressia nervosa dove eh, gli specialisti intuiscono e capiscono che non è solo una questione di 
eh, ridotta eh, alimentazione, cioè, ci sono delle problematiche molto, molto diverse. Eh, è più, ultimamente l'anoressia viene trattata in maniera distinta dal resto del, del continuo aliment eh, del proprio corpo, diciamo. Le faccio, siamo verso la conclusione, le faccio una domanda eh, un, un, un po' particolare, ma insomma eh, in televisione, in, in questi, soprattutto diciamo, con, con l'avvento del satellite, delle reti, anche del, del digitale terrestre, eccetera, però si sono moltiplicati i programmi dove in, cioè, in un modo o nell'altro di cibo si parla. No? Cioè, Generalmente la, la, il cotè scientifico di queste cose è abbastanza um, strano, perché insomma cioè, gare di cuochi, eh, ci sono dei programmi che poi anche si enunciano come strambi, tipo il eh, orrori da gustare, eh, il ristorante più strano del mondo, eh, eccetera, eccetera. In alcuni casi si dice, boh vabbè, purché si parli di una, di una questione, parliamone, parliamone in ogni caso. Forse però appunto quando si parla di cibo, proprio perché è una cosa della quale, della quale non si può fare a meno, forse eh, bisognerebbe fare, fare maggiore attenzione, perché adesso per l'amor di Dio un programma che si chiama Orrori da gustare potrebbe far venire in mente, soprattutto ai bambini che sono i più facilmente influenzabili, anche da un anche da come il programma viene posto potrebbe dire boh, boh, se andiamo da qualche parte andiamo a mangiare questa porcheria eccetera c'è una certa inflazione di questi, di questi programmi ma eh, lo, non sono un gran eh, non vede, sfruttatore di, di, di programmi televisivi però eh, è evidente che il numero è aumentato l'offerta televisiva è a ampio raggio e quindi tocca un po' tutti gli argomenti il cibo è un argomento che non è tabù, è molto eh, importante, molto sentito culturalmente da noi, ma anche eh, in tutto il resto d'Europa, per esempio, e secondo me questo lo rende un argomento molto appetibile, anche perché... È appetibile non è male, come... <ride> <ride> è un, un argomento eh, adatto anche alla diffusione. C'è anche il fatto che ultimamente, negli ultimi... 10-20 anni la sensibilità sull'alimentazione è aumentata per cui anche la curiosità mm. per, per conoscere nuovi cibi, nuovi, nuovi modi di combinare gli ingredienti o come eh, cucinare eh, è probabilmente diventata molto presente nelle persone per cui eh, va anche a soddisfare una curiosità che sta aumentando probabilmente. Basta porsi appunto in un certo, in un certo modo, insomma, non certo. capire che certi programmi ti fanno soltanto ridere o sorridere e altri magari però riescono anche appunto a, a, ad, insegnarti, ad insegnarti qualche cosa. Insomma. Certo, poi il, li, il livello di eh, diffusione di informazioni scientifiche può variare da programma a programma. Da programma, a programma. Va dalla semplice descrizione di una nuova ricetta a magari... Alla adatti... storia anche del... Certo. Un'ultima un domanda, facciamo giustamente riferimento appunto al suo lavoro presso la Sissa, c'è un, no? un gruppo di lavoro? Sì, c'è un gruppo di lavoro eh, condotto dalla professoressa Rumiati che da un paio d'anni ha iniziato tutta una serie di ricerche sulla percezione del cibo e... Fa, questo gruppo fa parte di un progetto più ampio di cui eh, la Sissa è uno dei centri d'eccellenza che si chiama Foodcast, che è nato in prospettiva dell'Expo di Milano ah, certo. del 2015 che sarà incentrato sul cibo e mette insieme eh, competenze delle neuroscienze, della fisica, dell'economia, dell'agraria eh, dell per cercare di eh, aiutare anche i nostri politici o i nostri dirigenti ma anche e soprattutto e la, la gente normale quindi i consumatori a scegliere meglio a capire 
meglio le situazioni, anche le situazioni di crisi e da qui a prendere la decisione migliore a livello alimentare. Ma per lavoro mangiate, no? Anche... Però assaggiamo Assaggiate, diciamo. c'è una, una certa differenza effettivamente. Allora, io ringrazio il dottor Francesco Foroni per essere stato nostro, nostro ospite. Eh, buon lavoro a, a, ancora, casomai potremmo eventualmente vederci ancora per approfondire determinate, determinate certo. cose e, grazie ancora per essere stato con noi pubblicità poi dopo insieme ancora con altri ospiti